गुड मॉर्निंग बच्चों तो अपना संकल्प के चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है हम लोग क्लास ट्वेल्थ के मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत सब्सटीट्यूशन के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इंटीग्रेशन कैसे हल किया जाता है उन प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे इसी कड़ी में हम आज कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं जो हमने आज प्रश्न लिया है वह है कि वन बटा वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है इस प्रकार का पद यदि आपको दिया रहेगा टेन एक्स या कॉट एक्स के पदों में तो आप इसको साइन और कॉस के रूप में बदल देंगे तो कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स तो इसका फॉर्मूला हमने यहां लिखा है और फिर यह भिन्न का जोड़ नीचे में करेंगे तो लघुत्तम आपका हुआ साइन एक्स और यहां पर आएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो यह जब पलटेगा यानी यहां जो है एक यानी एक बट्टा एक है और साइन एक्स जो है आपका ऊपर चला जाएगा तो यह आपका सीधा होके सॉल्व होके हो जाएगा साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अब इस प्रकार जब आपको आएगा तो सब्सटीट्यूशन मेथड में आपको पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यदि हम टी मानते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो ऊपर में आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इस प्रकार का आपको पद चाहिए तब आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि यहां उस तरह का पद नहीं है तो आप अपने मन से यहां वन बाई टू से गुना करेंगे और यह वन बाई टू को कैंसिल करने के लिए ऊपर में टू साइन एक्स लाएंगे तो हमारा उद्देश्य है यहां पर टू साइन एक्स लाना और यह टू लाने के लिए हम एक बटा दो से यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि दो से दो आपका कट जाए तो ये आप इस प्रकार हम दो से यहां गुना करेंगे यहां दो से भाग करेंगे तो ऊपर में ये वन बाई तो उसी प्रकार रहेगा अब टू साइन एक्स हमने क्यों रखा है वो यहां आपको समझ में आएगा कि आप टू साइन एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहां पर आपका कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल होगा तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स फिर टू साइन एक्स आपको प्राप्त हो जाएगा इससे आपको क्या लाभ होगा वह फिर आगे के पदों में और क्लियर आपका होगा यहां पर जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसके बटा में एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जाएगा और फिर दूसरी बार में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बटा में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जाएगा तो हमने बताया था कि हर को आप अलग अलग कर सकते हैं तो यहां जब हम हर को अलग अलग करते हैं तो यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से भाग देंगे तो ये कट जाएगा और एक बार कटेगा तो एक बार आपका यहां पर वन और ये डीएक्स से ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको आ जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स दूसरी बार में आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वन बाई टू माइनस वन बाई टू और ये माइनस कॉमन लेने के कारण ये पलट जाएगा ये आपका माइनस वाला पार्ट आगे आ जाएगा प्लस में और जो प्लस वाला पार्ट था वो माइनस में हो जाएगा आपको पता है कि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है इसको क्यों बदला गया है ताकि जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंसिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो यदि हम इसका माइनस कॉमन लेके इसको पलट लेंगे तो सीधे इसको टी मानने पर ऊपर वाला आपका डी के रूप में बैठ जाएगा तो हम वही कर रहे हैं कि माना कि नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आपको आ जाएगा तो आपका आई बराबर क्या आया वन बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस वन बाई टू इसके जगह पर टी और टोटल जो ऊपर वाला है वो आपके डी के रूप में बैठ गया तो डी का इंटीग्रेशन एक्स होगा और वन बाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी तो ये आपका आया वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टी वन बाई टू लॉग टी और फिर टी का जो वैल्यू हमने लिखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसको पुट कर देंगे और प्लस सी ये आपका जो इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो प्लस हो रहा है ये आपका आंसर होगा इस प्रश्न का अगला प्रश्न जो हम लोग देखे रहे हैं वह है कि अंडर रूट टेन एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अब यहां पर टेन एक्स है ऊपर में तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाला पद भी क्या टेन एक्स के फलन के रूप में बदल सकता है तो ऊपर में जो रूट अंडर टेन एक्स है क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड में हम लोगों ने सीखा है कि या तो हर वाले को टी माना जाता है और नहीं तो यदि कहीं 
पावर में रहेगा जैसे कहीं लिखा रहेगा ई e का पावर टेन इनवर्स एक्स तो ये जो पावर वाला पार्ट है इसको हम टी मानते हैं यह और यदि कहीं अंडर रूट में रहता है तो रूट के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको भी हम बहुत सारे प्रश्नों में टी माने तो आप यहां देखते हैं कि रूट के अंदर में क्या है यहां टेन एक्स है तो हम कोशिश करेंगे कि टेन एक्स को टी माने और नीचे वाले पद को जो है टेन एक्स के पदों में चेंज कर दे अब कैसे चेंज किया जा सकता है तो आप साइन एक्स के बटा में कॉस एक्स लिखते हैं अपने मन से तो यहां पर बहाग दिया है कॉस एक्स से तो कॉस एक्स से गुना भी करना पड़ेगा तो यहां पर हो गया साइन एक्स बटा कॉस एक्स और अपने मन से कॉस एक्स से भाग दिया और फिर कॉस एक्स में जब कॉस एक्स से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर फिर यहां पर आप देखते हैं कि ये इससे कट जाएगा तो फिर आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका गुना प्राप्त हो जाएगा इससे आपका यह लाभ हुआ कि यह अंडर रूट टेन एक्स तो उसी प्रकार रहा और ये आपका साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स हो गया और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स था बटा में वह जब पलटेगा तो ऊपर जाने पर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है तो आपका वह डी के रूप में चेंज हो जाएगा तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि रूट के अंदर वाला जो पार्ट है टेन एक्स उसी को हम टी मानते हैं तो आपका यहां पर सबसे पहले यह कटेगा जैसे कहीं लिखा रहेगा रूट एक्स अब बटा रहेगा एक्स तो यह रूट एक्स से एक्स कटता है कितनी बार में रूट एक्स बार में क्योंकि रूट एक्स गुना रूट एक्स मिलके एक्स होता है गुना होके रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो रूट एक्स का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कटता है तो वो एक्स आता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कहीं रूट टू और बटा टू रहेगा तो ये कटेगा कितनी बार में रूट टू बार में तो इस प्रकार यहां पर भी रूट टेन एक्स और बटा टेन एक्स है तो ये रूट वाला या बिना रूट वाले को काटेगा तो नीचे में आ जाएगा रूट टेन एक्स तो ये आपका रूट टेन एक्स आपका आ गया नीचे में और ऊपर में आपका बचेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो आपका अंडर रूट में जो टेन एक्स है उसको हमने टी माना तो आपको टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी आएगा तो ऊपर वाला जो टोटल है वो डी के रूप में बदल गया और अंडर रूट जो टेन एक्स था वो टी के रूप में बदल गया तो यहां हमको पता है कि किसी चीज का रूट का मतलब होता है उसका पावर वन बाई टू और यहां पर अंडर रूट जो है बटा में है तो यानी इसका पावर माइनस में होगा यानी ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर होगा माइनस वन बाई टू और इसको एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो माइनस वन बाई टू में ऊपर में पावर में प्लस वन होगा और नीचे में वही पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन नीचे होगा प्लस सी ये इसका इंटीग्रेशन है अब यह जब हम जोड़ेंगे तो वन माइनस वन बाई टू यानी ऊपर में आएगा टी का पावर वन बाई टू और नीचे में भी आएगा वन बाई टू जो पलट के ऊपर जाएगा तो वह टू बाई यानी टू हो जाएगा तो आपका आता है टू और टी का पावर वन बाई का मतलब अंडर रूट टी प्लस सी और t का वैल्यू लास्ट में फिर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा आंसर टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी ये आपका आंसर होगा अब अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेशन x प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स डी एक्स तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो x प्लस लॉग एक्स जिसका होल स्क्वायर दिया है तो कहीं अंडर रूट में रहता है कहीं पर उसका पावर दिया रहता है तो आप x प्लस लॉग एक्स को यदि t मानते हैं तो आप देखते हैं कि x का डिफरेंसिएशन वन आएगा और लॉग एक्स का डिफरेंसिएशन वन बटा एक्स आएगा तो यहां पर जो है x प्लस वन और x तो ये चूंकि गुना में है तो आप किसी एक में भी यदि x को भाग देंगे तो आपका फलन वह रूपांतरित हो जाएगा ध्यान दें अभी इसके पहले के सवाल में जो प्लस में रहता था तो बटा वाला जो हर था दोनों के बटा में जाता था यहां पर दोनों फलन गुना में है इसलिए x को आप x प्लस वन में भाग देंगे इसके भा, इसको भाग देंगे x में तो x से भाग देने पर x से x कट जाएगा तो वन आएगा अब प्लस वन बटा एक्स आएगा जब वन में एक्स से भाग देंगे और ये वाला पार्ट उसी प्रकार आपका रह जाए तो आपको इसको t मानने पर जो आपका डिफ्रेंसिएशन आता है वह बैठ जाता है उस रूप में यानी सब्सटीट्यूशन का प्रयोग यहां पर हम कर सकते हैं तो माना कि x प्लस लॉग एक्स बराबर टी 
तो x का डिफरेंशिएशन 1 log x का डिफरेंशिएशन 1 by x तो 1 plus 1 by x dx बराबर dt तो आपका जो आपका इंटीग्रेशन है इस रूप में बैठता है इसको हमने t माना था तो t स्क्वायर और ये आपका जो 1 plus 1 by x dx है ये टोटल उसके बदले में dt हुआ तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस वन यानी टी क्यू अब बटा में भी वही पावर यानी बटा तीन तो टी क्यू बटा तीन प्लस सी इसका इंटीग्रेशन होगा और t का जो वैल्यू हमने माना था उसको फिर लास्ट में प्रतिस्थापित करते हैं तो एक बटा तीन एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर तीन प्लस सी इसका आंसर होगा अब एनसीआर के बुक में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए हम प्रयास करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लास में कम से कम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपका हम हल कर दें तो यहां पर ये क्वेश्चन है आपका कि 10 x का पावर 9 प्लस दस का पावर एक्स लॉग टेन बटा एक्स का पावर टेन प्लस दस का पावर एक्स डी इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार तो आप सबसे पहले इसको हल करेंगे और जो आंसर होगा उसके हिसाब से ऑप्शन का चयन करेंगे तो यहां पर जो बटा में है आपका x का पावर 10 प्लस दस का पावर x इसको हम t मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसको 10 का पावर x का डिफरेंशिएशन 10 x का पावर 9 यानी एन एक्स एन माइनस वन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पर यह इतना आता है और दस का पावर एक्स का डिफरेंसिएशन होगा दस का पावर एक्स लॉग टेन ये आपको समझ में नहीं आ पा रहा है इसको हम अलग से आपको समझा रहे हैं कि 10 का पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं तो 10 का पावर x को हम y मान रहे हैं और इस तरह का हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं आप लोग पीछे देखेंगे नहीं तो फिर से डिफरेंशिएशन का क्लास देखेंगे तो आप इसको लॉग वाई मानते हैं इधर भी लॉग लेंगे इधर भी लॉग लेंगे तो ये आपका लॉग वाई होगा इधर लॉग 10 का पावर एक्स होगा और लॉग लेने से जो पावर होता है वो आपका बगल में आ जाता है यानी ये हो जाता है एक्स लॉग टेन तो लॉग वाई बराबर हो गया एक्स लॉग टेन अब दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा वन बटा वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि वाई का फलन है इसलिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा और इसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यह बात ध्यान रखेंगे कि यह जो लॉग टेन है यह कांस्टेंट राशि यह कांस्टेंट राशि है यानी सीधे या बाहर हो जाएगा और आपको डिफरेंशिएशन केवल एक्स का निकालना तो एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है वन होता है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वाई इन में जाएगा और वाई इन टू का पावर टेन और इसी को आप बेस लिखे या ना लिखे लॉग का बेस हमेशा ई e होता है तो y इंटू लॉग टेन बेस ई e होगा और y का वैल्यू क्या था 10 का पावर x था तो यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है 10 का पावर x इसका डिफरेंशिएशन आपका आएगा 10 का पावर x इंटू लॉग टेन बेस ई डी एक्स बराबर डी टी तो ये आपका निकला ये आपका रफ वर्क है ये आप क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे और अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा नीचे वाला t ऊपर वाला जो टोटल था वो dt के रूप में बदल गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है वन बटा टी का लॉग t और फिर बाद में t का वैल्यू आप पुट करेंगे t का वैल्यू था दस का पावर x प्लस दस का x का पावर x का पावर दस प्लस दस का पावर x तो इसको आप आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं है आपका आंसर में चूंकि 10 का पावर x पहले लिखा है तो हम उसी रूप में लिख दे रहे हैं 10 का पावर x प्लस एक्स का पावर 10 प्लस c ये आपका जो विकल्प आएगा वही आपका आंसर होगा इसी का जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीआर के बुक में जो कई बार परीक्षा में आपको पूछा जा चुका है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई है ऑब्जेक्टिव के लिए यह क्वेश्चन है कि डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर ऊपर में वन है और वन के जगह पर आपको अपने से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखना है और इसका मान आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला वन होता है इसके रखने से आपको फलन साइन एक्स कॉस एक्स के रूप में उस रूप में बदल जाता है जिसमें आपको फॉर्मूला के रूप में सीधे यह चेंज हो जाता है 
तो एक बार साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के बटा में जाएगा तो उस स्थिति में साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कटेगा तो आपका बचेगा वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस जब यह चीज कॉस स्क्वायर एक्स के बटा में जाएगा तो ये दोनों कटेगा तो आपका बचेगा वन बटा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स और इन दोनों का फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में डायरेक्ट दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स तो आपका उत्तर जो विकल्प में दिया रहेगा ऐसा वही इसका आंसर होगा तो बच्चों इसी के साथ आपका जो सब्सटीट्यूशन पर आधारित इंटीग्रेशन के प्रश्न थे वह कॉन्सेप्ट क्लास समाप्त हुआ अगले दिन कुछ फॉर्मूला बेस्ड जो इंटीग्रेशन होता है उसके लिए हम आपको नया चीज बताएंगे साथ में आप ध्यान रखेंगे जो क्लास इलेवेंथ में बहुत सारे फॉर्मूला आपने पढ़ा था आप वो पढ़ के आएंगे उसको जरूर डिवाइस करके आएंगे लेकिन हम अगले क्लास में उन फॉर्मूला को फिर एक बार आपको पुनरावृत्ति कराते हुए अगले टाइप के क्वेश्चन से परिचय कराएंगे तो बच्चों यदि हमको आपको यदि यह वीडियो पसंद आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें धन्यवाद